ഹായ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്ററപ്റ്റുകളാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ മെമ്മറി സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ടൈമർ ബാർ കൗണ്ടർ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്ററപ്റ്റിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്ററപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് എന്തിൽ നമ്മുടെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എന്നല്ല ഏതൊരു മൈക്രോ കൺട്രോളറുകളിലും മൈക്രോ പ്രോസറുകളും ഇൻ്ററപ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഈ ഇൻ്ററപ്റ്റുകൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫംഗ്ഷൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ഇൻ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇൻ്ററപ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്ററപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇൻ്ററപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു ടാസ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വേറൊരാൾ വന്ന് അതിനെ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇൻ്ററപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻ്ററപ്ഷൻ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്ക് അവിടെ നിർത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ വന്ന ഇൻ്ററപ്ഷൻ വഴി ഉണ്ടായ ടാസ്ക് എന്താണോ അത് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒരു കുറച്ച് സമയം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആ നിശ്ചിത സമയം കൊണ്ട് അത് ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് നമ്മളെ പഴയ ടാസ്കിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുക ഓക്കെ അതിനെയാണ് ഇൻ്ററപ്ഷൻ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ഇൻ്ററപ്ഷൻ ഇൻ്ററപ്റ്റുകളിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് മേഴ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മൊബൈൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സറിന് ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പിന്നെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് നമ്മളൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഓക്കെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒ ടി പി വരണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒ ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് മെസ്സേജാണ് അപ്പോൾ ആ ഒ ടി പി മെസ്സേജ് വന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ക്രോസ് ബാറിൽ ടോപ്പ് ബാറിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ആ മെസ്സേജ് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ഒ ടി പി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നോക്കി എത്രയാണ് നമ്പർ ആറ് നമ്പറോ നാല് നമ്പറോ ആണെങ്കിൽ ആ നാല് നമ്പർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ പഴയ അപ്ലിക്കേഷൻ സെക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻ്ററപ്റ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെസ്സേജിങ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ടാബ് എന്തായി ഓപ്പൺ ആക്കി അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ആ ടാബ് എന്ത് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതെന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്ററപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഇൻ്ററപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ ഇൻ്ററപ്റ്റ്സ് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻ്ററപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിയൽ ടൈം പ്രോസസ് ടു ഹാൻഡിൽ സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് പ്രോപ്പർലി അതായത് ഓരോ കണ്ടീഷൻസ് എടുക്കുന്ന ഒരു റിയൽ ടൈം പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ടാസ്ക് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഹാൾട്ട് ചെയ്യണം നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ഇറ്റ് ടേക്സ് റിക്വയർഡ് ആക്ഷൻ അടുത്ത എന്താണോ നമുക്ക് ആ പിന്നെ വേറൊരു ടാസ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ എടുക്കുകയാണ് ദെൻ മസ് റിട്ടേൺ ടു ദ മെയിൻ ടാസ്ക് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ചെയ്ത മെയിൻ ടാസ്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് പോകണം തന്നെയാണെന്ന് ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിങ് സച്ച് ടൈപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് അങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാമുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇൻ്ററപ്റ്റുകൾ അത്യാവശ്യം ആണ് ഇൻ്ററപ്റ്റ്സ് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളർ മോർ ഡിസേബിൾ ഡിസൈറബിൾ ടു റെഡ്യൂസ് ദ റെഗുലർ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്കിംഗ് ഓഫ് ഇൻ്റർഫേസ് ഡിവൈസസ് ഓർ ഇൻബിൽറ്റ് ഡിവൈസസ് അതായത് നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ഇൻ്റർഫേസിങ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻ്ററപ്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇവൻറ്റ് ടെമ്പററി സസ്പെൻഡ് ദ മെയിൻ
അതുപോലെ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് അതുപോലെ വെക്ടർ ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനെ ഇൻ്ററപ്റ്റുകളെ ദ ഇൻ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റൊട്ടീൻ ഐ എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കംസ് ഇൻ ടു പിക്ചേഴ്സ് വെൻ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ഓക്സേഴ്സ് അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ഐ എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് വരികയാണ് എപ്പോ ഈ ഇൻ്ററപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ദറ്റ് ടെൽസ് പ്രോസസർ ടു ടേക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആക്ഷൻ ഫോർ ദ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഐ എസ് ആർ എക്സിക്യൂഷൻ ദ കൺട്രോളേഴ്സ് ഡെം ജമ്പ് ഇൻ ടു ദ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മളോട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളോട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ മുന്നിലേക്കൊരു ഇൻ്ററപ്റ്റ് വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ഒന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് നേരെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ സ്ട്രൈറ്റ് തന്നെ പോകണമെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രൈറ്റ് തന്നെ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഐ എസ് ആർ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഐ എസ് ആർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മാറും എങ്ങോട്ട് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മാറും അത് എക്സി ഐ എസ് ആർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണ് അവിടെ ഒരു പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് അപ്പം നമ്മളത് ചെയ്തു അത് ചെയ്തപ്പോഴും മെയിൻ പ്രോഗ്രാം റണ്ണിങ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് കൺട്രോളർ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകും മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്ററപ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്ററപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻ്ററപ്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫൈവ് ഇൻ്ററപ്റ്റ്സ് ആണ് ഫൈവ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻ്ററപ്റ്റ് അതിലിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഇതിൽ പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണം നമ്മളെന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ടി എഫ് സീറോ അതുപോലെ ടി എഫ് വണ് ടൈം സീറോയിലെ ഓവർഫ്ലോ അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടി കോണിൽ പഠിച്ച സാധനമാണ് എന്ത് ടി എഫ് സീറോയും ടി എഫ് വണ്ണും ഏ ഓവർഫ്ലോ ഇൻ്ററപ്റ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലേ നമ്മൾ ഇൻ്റർ ഇൻ്ററപ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോവർ ബൈറ്റിലെ നാലെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഹയർ ബൈറ്റാണ് ടൈമർ കൗണ്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോവർ ബൈറ്റ് നാലെണ്ണം എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്ററപ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ രണ്ടാൾക്കാരാണ് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് ടൈമർ സീറോ ഓവർഫ്ലോ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈമർ വൺ ഓവർഫ്ലോ ഇൻ്ററപ്റ്റ് രണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ആഡ് ഫയർ ഇൻ്ററപ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഐ എൻ ടി സീറോയും ഐ എൻ ടി വണ്ണും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പിന്നുകളും നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ്ററപ്റ്റുകൾ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു സെയിം അതേ സാധനങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം തന്നെ അത് അതായത് ഇൻ്ററപ്റ്റ് സീറോ അതുപോലെ ഇൻ്ററപ്റ്റ് വണ് ഐ എൻ ടി സീറോ ഐ എൻ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്ററപ്റ്റ് സീറോയും ഇൻ്ററപ്റ്റ് വണ്ണും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർ വണ്ണും ടി വണ്ണും ഓക്കെ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ വെക്കാം സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർ വൺ ടി വൺ അങ്ങനെ മൊത്തം അഞ്ച് ഇൻ്ററപ്റ്റുകളാണ് എന്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ ഇൻ്ററപ്റ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഗിവൻ ടു ദ ഇൻ്ററപ്റ്റ് വെക്ടർ ടേബിൾ ബിലോ അതായത് നമ്മൾ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ടേബിൾ പോലെയാണ് ഇൻ്ററപ്റ്റ് വെക്ടർ ടേബിൾ പോലെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ വരുന്നത് ഈ അവിടെ ഏത് സ്ഥലത്ത് ഇൻ്ററപ്റ്റ് ഏത് സ്ഥലത്ത് അഞ്ചെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം പറയുമ്പോഴും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ പറയില്ല ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ എന്താണ് സീറോ അത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്ററപ്റ്റ് സീറോ ടൈമർ കൗണ്ടർ സീറോ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്ററപ്റ്റ് വണ്ണ് ടൈമർ കൗണ്ടർ വണ്ണ് സീരിയൽ പോർട്ടിന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അഡ്രസ്സുകളാണ് പറയുന്നത് ഇൻ്ററപ്റ്റ്
ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് രജിസ്റ്ററുകളാണ് ഇൻ്ററപ്റ്റ് എനേബിൾ രജിസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്ററപ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി രജിസ്റ്ററും ഉണ്ട് നമുക്ക് ദിസ് രജിസ്റ്റർ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എനേബിളിംഗ് ആൻഡ് ഡിസേബിളിംഗ് ഇൻ്ററപ്റ്റ് ഇൻ്ററപ്റ്റ് എനേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററാണ് എന്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഇൻ്ററപ്റ്റുകളെ എനേബിൾ ചെയ്യിക്കാനും ഡിസേബിൾ ചെയ്യിക്കാനും ആവശ്യമുള്ളതാണോ ആവശ്യമുള്ളതല്ലേ അല്ലെ എനേബിൾ ചെയ്യേണ്ടതാണോ അല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരാണ് ഐ ഇ രജിസ്റ്ററാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ രജിസ്റ്റബിലിറ്റി ഇ എ മസ്റ്റ് ബി സെറ്റ് വൺ ഓർ എനേബിളിംഗ് ഇൻ്റർവെപ്സ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് രജിസ്റ്റർ എനേബിൾഡ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർവെപ്റ്റ് ലൈക്ക് ടൈമർ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് സീരിയൽ ഇൻപുട്ട് ഇൻ ബിലോ ഐ എ ഐ രജിസ്റ്റർ ബിറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു വൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ്റർവെപ്റ്റ് സീറോ ഡിസേബിൾസ് ദ ഇൻ്റർവെപ്റ്റ് അതായത് ഇ എ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ എന്താണ് സെറ്റ് ആവുവാൻ വണ്ണ് സെറ്റ് ആവുവാണ് എന്ത് എനേബിളിംഗ് ഇൻ്റർവെപ്റ്റ്സ് ഇൻ്റർവെപ്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇ എ മസ്റ്റ് ബി സെറ്റ് നമുക്ക് ഇ എ എന്ന് പറയുന്ന അതുണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പിണ്ടാഗ്രഹം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അതുപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ എനേബിൾ പറ്റി രണ്ട് പോയിട്ട് ലൈക്ക് ടൈമർ എക്സ്റ്റേണൽ സീറിയൽ പോയിട്ട് അതുപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻ്റർവെപ്റ്റുകൾ അത് ഇ എ സെറ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിലൊക്കെ വരാം എക്സ്റ്റേണൽ സീരിയൽ ഇൻപുട്ട് ടൈമറുകളൊക്കെ വരും ഇൻ ദ ബിലോ ഐ രജിസ്റ്റർ ബിറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു വൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ്റർവെപ്റ്റ് സീറോ ഡിസ് അതായത് ഇൻ്റർവെപ്റ്റ് ആൻഡ് സീറോ ഡിസേബിൾസ് ദ ഇൻ്റർവെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ബിലോ ഐ രജിസ്റ്റർ ഐ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ താഴെ എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു വൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ്റർവെപ്റ്റ് ആൻഡ് സീറോ ഡിസേബിൾസ് ദ ഇൻ്റർവെപ്റ്റ് അതായത് വൺ ആവുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത് ബിറ്റ് എനേബിൾ ആവുന്നത് ഇൻ്റർവെപ്റ്റുകൾ എനേബിൾ ആവുന്നത് സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താവും ഇൻ്റർവെപ്റ്റുകൾ ഡിസേബിൾ ആവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇ എ പിന്നെ ആ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടെണ്ണം നോട്ട് ഇൻ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇ എസ് ഇ ടി ഐ ഇ എക്സ് ഐ ഇ ടി സീറോ ഇ എക്സ് സീറോ ഏ അതായത് ഇ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസേബിൾ ആൾ ഇൻ്റർവെപ്റ്റ്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇൻ്റർവെപ്റ്റ് വിൽ ബി അക്നോളജി ഇ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഏ അതായത് ഇൻ്റർവെപ്റ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ മൊത്തം ഇൻ്റർവെപ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസേബിൾ ചെയ്യും ഇ എ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇ എ വൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അക്നോളജി ചെയ്യും ഇൻഡിവിജ്വലി എനേബിൾ ഓർ ഡിസേബിൾഡ് ബൈ സെറ്റിംഗ് ഓർ ക്ലിയറിംഗ് എനേബിൾ ബിറ്റ് ഏ എനേബിൾ ബിറ്റ് ഈ ഇ എ എന്ന് പറയുന്ന ബിറ്റ് എന്താണ് സെറ്റ് ആവുന്നതിനും റീസെറ്റ് ആവുന്നതിനും അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സീറോയും വണ്ണോ ആവണതിനും അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഡിസേബിൾ ആവും വണ്ണാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് അക്നോളജി ചെയ്യും അല്ലേ അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനേബിൾ ഓർ ഡിസേബിൾ സീരിയൽ പോർട്ട് ഇൻപുട്ട് അതായത് സീരിയൽ പോർട്ട് ഇൻപുട്ടിനെ എനേബിൾ ചെയ്യാനോ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനോ അതായത് എന്താ ഇൻ്റർവെപ്റ്റുകൾ ഡയറക്റ്റ് വരുന്നത് എവിടെയാണ് സീരിയൽ പോർട്ടിലൂടെയാണ് വരുന്നത് വിചാരിച്ചാൽ ആര് എനേബിൾ ആവണം ഇ എസ് എനേബിൾ ആവണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമർ വണ്ണിന് ഇ എക്സ് വണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർവെപ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏ ഇ ടി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമർ സീറോ ആക്കി ഏ മറ്റേത് ഇ എക്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർവെപ്റ്റ് സീറോ ആക്കി അപ്പം എവിടെ നിന്നാണോ ഫങ്ഷൻ വരുന്നത് ഏത് തരം ഇൻ്റർവെപ്റ്റാണ് വരുന്നത് ടൈമർ ഇൻ്റർവെപ്റ്റ് ആണോ സീരിയൽ ഇൻ്റർവെപ്റ്റ് ആണോ അതോ പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർവെപ്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ഇൻ്റർവെപ്റ്റ് എല്ലാ ഇൻ്റർവെപ്റ്റുകളും കൂടി ചേർന്ന ഏതെങ്കിലും ആണോ ഏതാ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ സെക്ഷനായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ അതാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം ഇല്ല പിന്നെ ടൈമറിന് ഒന്ന് ടൈമർ വണ്ണിനും ടൈമർ സീറോയ്ക്കും എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർവെപ്റ്റ് വണ്ണിനും എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർവെപ്റ്റ് സീറോയ്ക്കും പിന്നെ സീരിയൽ പോർട്ടിനും അതുപോലെ പിന്നെ ഒന്ന് എന്തിനാണ് ഇ എ ഡിസേബിളും എനേബിളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെക്നോളജി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്
if these indirect properties are not programmed the microcontroller execute the preferred manner and its order int0 tf0 int1 tf0 and si adayi edano namukku higher priority level illadano adine endanu cheyyandathu adine adano adi cheyyandathu main program munne illathu ennu nokkite adine execute cheya allekil lower priority level aanu adu pa nammal cheyidondirikkunna program cheyidinu kanyane shesham madi ennu illa kaariyanengil adine endi avada nammal vekkana adu munnotu nammal open tab open cheyana ipa nammal endilum work cheyidondirikkanengil whatsapp il message veriyanengil nammal endiyu അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത മെസ്സേജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇഗ്നോർ ചെയ്യും ഇഗ്നോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ ടാബ് അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകും പിന്നെ അത് നമ്മളെ കാണിക്കില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഇൻ്റർപ്റ്റഡ് നോക്കാം പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും മെയിൻ മെസ്സേജുകൾ അതുപോലെ ഒ ടി പി പോലുള്ള മെസ്സേജുകളാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് മറ്റേനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ചെയ്യും അതാണ് പ്രയോറിറ്റി ലെവൽ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പി ടി ടു പി ടി വണ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് മാക്സിമം നാലെണ്ണം എം എസ് ബിയും പിന്നെ എത്ര നാലെണ്ണം എസ് ബിയും ക്ലിയർ ഫോർ ദ ഗിവൻ പ്രയോറിറ്റി ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർപ്റ്റ് വണ് സെറ്റ് ഫോർ ഗിവിങ് പ്രയോറിറ്റി ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർപ്റ്റ് വണ് അതായത് പി എക്സ് വണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രയോറിറ്റി കൂടുതലുള്ളതിനെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഗിവിങ് ലോ പ്രയോറിറ്റി ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർപ്റ്റ് അതായത് പ്രയോറിറ്റി ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എന്ത് പി എക്സ് വണ്ണും പി എക്സ് സീറോ അത് ഇൻ്റർപ്റ്റ് സീറോയ്ക്കും ഇൻ്റർപ്റ്റ് വണ്ണിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പി എക്സ് സീറോ പി വണ്ണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ടൈമറിനുള്ളതാണ് എസ് പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനാണ് പ്രയോറിറ്റി ലെവൽ എന്ത് നോക്കണമെന്ന് സീരിയൽ പോട്ടിൻ്റെ നോക്കണമാണ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെ പി ടി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമർ മറ്റേത് പി എക്സ് വണ്ണും പി എക്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീരിയൽ പോട്ടിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി നോക്കിയിട്ട് ഇത് ആവശ്യമുള്ളതാണോ അപ്പോൾ ഇത് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതെന്ത് ചെയ്യും എക്സിക്യൂട്ട് ആവും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യും മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതെന്താവും എക്സിക്യൂട്ട് ആവും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു രജിസ്റ്ററാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടീകോൺ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ അഡീഷൻ ഓഫ് എബൌ ടു രജിസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് മുകളിലുള്ള രണ്ട് ടീകോൺ രജിസ്റ്റേഴ്സ് വിസ് വേ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർപ്രൈസ് ആ ഷോൺ ഫിഗർ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർപ്രൈസ് വെതർ എഡ്ജ് ഓർ ലെവൽ ട്രിഗേഡ് സ്പെസിഫൈ ബൈ ദിസ് രജിസ്റ്റർ സെറ്റ് ഓർ ക്ലിയർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബിറ്റ്സ് ഇൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ഇതൊരു ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ രജിസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർപ്റ്റുകൾ വന്നാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർപ്റ്റ് വെവർ എഡ്ജ് ഓർ ലെവൽ ട്രിഗേഡ് സ്പെസിഫൈ ബൈ ദിസ് രജിസ്റ്റർ ബൈ എസ് എ അതായത് അതിന് ഏതിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ് അതിന് ഏതിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഏതിന് ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടീകോൺ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രജിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടീകോൺ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഴയിൽ പറഞ്ഞ അതേ സാധനം തന്നെയാണ് ടീകോൺ രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ടൈമറിനെ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ടീകോൺ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച അതേ സാധനം തന്നെ ടി എഫ് വണ്ണ് ടി ആർ വണ്ണ് ടി എഫ് സീറോ ടി ആർ സീറോ അത് ടൈമറിൻ്റെ ആണ് പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർപ്റ്റിനാണ് ഐ ഇ വണ്ണ് ഐ ടി വണ്ണ് ഐ ഇ സീറോ ഐ ടി സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ ബിറ്റ് അഡ്രസ് സെറ്റ് ഇൻ്റർപ്റ്റിന് ഐ എൻ ടി വണ്ണ് അത് ഐ ഇ വണ്ണ് ഇ ഐ എൻ ടി വണ്ണിന് പിന്നെ അതുപോലെ ഐ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ബിറ്റ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ലോ ലെവൽ സിഗ്നൽ ഐ എൻ ടി വണ്ണ് ലോ ലെവൽ സിഗ്നലിന് ഐ ടി ഐ ടി വണ്ണും മറ്റേന് ഐ ഇ വണ്ണും ഇനി ഐ ഇ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ബിറ്റ് സെറ്റ് ബൈ പ്രൊഫസർ വെൻ ദർ ഇസ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് സീറോ അതെന്തിനാണ് ഇൻ്റർപ്റ്റിനാണ് ഐ ഇ സീറോ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ ലോ ലെവൽ സിഗ്നലിനാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഐ ടി സീറോ എന്ന് ഹൈ ലെവൽ സിഗ്നലിന് ഐ ടി വണ്ണും ലോ ലെവൽ സിഗ്നലിന് ഐ ടി സീറോയും ഏ ഇൻ്റർപ്റ്റിന് ഏതാണ് ഐ ഇ വണ്ണും ബിറ്റ് പ്ര
കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ